నా పేరు మామిడి సుమన్ నేను ఈ మధ్య సిఐడి గారి మీద ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది కారణాలు ఏమైనా నేను మళ్ళీ సిఐడి గారి పైన ఇంకో వీడియో చేయొద్దని చెప్పేసి అనుకున్నాను చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ అన్నారు చెయ్యి ఇంకో వీడియో చేయి సిఐడి పైన ఇంకో వీడియో చేయి పర్లేదు మన ఫ్రస్టేషన్ చూపించుకుందాం అని చెప్పేసి అన్నా సరే నేను చేయదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే నాకు ఏదో మూల ఆమె తింగరదే కావచ్చు కాకపోతే ఆమె జిగలనే కావచ్చు కానీ ఏదో మూల క్యాస్టింగ్ కోచ్ అనే విషయాన్ని ఎలివేట్ చేస్తుంది ప్లస్ దాని వల్ల కొంతమంది అమ్మాయిలు జూనియర్ ఆర్టిస్టులు బయటకు వస్తున్నారు సో ఏదో విధంగా ఎవరికో ఒకరికి మంచి జరిగిందన్న ఉద్దేశం ఇక్కడ ఒక చోట చిన్న కలిగింది కాబట్టి నేను ఇంకో వీడియో చేసి తనని డిస్టర్బ్ చేయాలని చెప్పేసి నేను అనుకోలేదు బట్ నిన్న నిన్న సిరెడ్డి మా దేవుడు మా ఆరాధ్య దైవం పవస్టర్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి మాట్లాడిన మాట విన్న తర్వాత నా బ్లడ్ బాయిల్ అయిపోయింది అందుకే ఇప్పుడు అడుగుతున్నాను సిరెడ్డి ఏం మాట్లాడుతున్నావే మాదచ్చో అని చెప్పేసి నేను అడగలను ఉంది కానీ అడగలేకపోతున్నా ఎందుకంటే నీకు సంస్కరణ లేదు నేను కూడా నీలాగా మాట్లాడాననుకో నాకు కూడా సంస్కారం ఉందని చెప్పేసి ఎవరు అనుకోరు అలా అనిపించుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు పైగా నీకు నాకు తేడా ఉందని చెప్పి చూపించేసుకోవాలి సో డెఫినెట్గా నేను ఆ మాట అనను కానీ నువ్వు ఒక విషయం అడుగుతున్నాను ఒక విషయం ఏంటి చాలా విషయాలు అడుగుతున్నాను ఏంటంటే నీకు అంత ఆవేశం ఎందుకు వస్తుందో నాకు అర్థం కావట్లేదమ్మా ఫస్ట్ నీకు ఎందుకు అంత ఆవేశం వస్తుంది చెప్పు ఆయన చేసి తప్పింది నీకు ఇంత ఆవేశము ఆయన అంత తప్పు చేస్తాడని చెప్పేసి అనిపిస్తే నువ్వు ఈ మాట ఎవరినాలి మొన్న ఎవడో కాశ్మీర్లో అంత పైశాచికంగా ఒక ముస్లిం చిన్న పిల్లను అంత దారుణంగా రేపు చేసి చంపారు కదా గుళ్ లాంటి ఒక పవిత్రమైన ప్లేస్లో వాళ్ళని అనలేదమ్మా మాదొచ్చోదని చెప్పేసి వాళ్ళని కదా నువ్వు అనాలి అనలేదే ఏ నువ్వు రాలేదా అంతెందుకు మనకు ఏపీకి స్పెషల్ స్టేటస్ ఇస్తామని చెప్పేసి మోసం చేసి తిరుగుతున్నారే నాయకులు వాళ్ళని అనలేదే మాదొచ్చోదని చెప్పేసి గట్సు లేవా భయమా లేకపోతే ఇవన్నీ పక్కనెట్టు అంతెందుకు వేల కోట్ల అవినీతి వేసి జైలు కీలనో నిప్పును ఒక మాట అనలేదు ఓటుకు నోటు కేసులో రెడ్ అని కూడా దొరికిన వాళ్ళని కూడా ఒక్క మాట కూడా అనలేదు కానీ ఏ పాపం తెలియని ఏ తప్పు చేయని ఏ తప్పు చేయని పవన్ కళ్యాణ్ అంటే లగ్జరీ లైఫ్ వందల కోట్లు వచ్చే సినిమా ఫీల్డ్ ఏసీ లైఫ్ కలర్ఫుల్ లైఫ్ను వదిలేసి రాజకీయాల్లోకి ఏదో తనకు తెలిసినంతలో ప్రజా సేవ చేద్దామని చెప్పేసి వచ్చిన ఒక వ్యక్తిని పట్టుకొని మాదొచ్చేది అంటావా నీకు అసలు నోనెట్లు వచ్చిందమ్మా నాకు అర్థం కాదు నీకు అసలు నోనెట్లు వచ్చిందని చెప్పేసి నేను అడుగుతున్నా అసలు నీకు మానవత్వం అనేది ఉందా అసలు ఆయన నేను ఏమన్నాడు నీకేం చెప్పాడు అతను అసలు నువ్వు ఇంత దీక్ష చేస్తుంటే ఒక చిన్న యువ హీరో అయినా నీ గురించి స్పందించాడా ఆయన ఏం చెప్పాడు ఆయన అసలు చేసిన నీకు ఏం తప్పుగా చెప్పాడు నాకు అర్థం కాదు నీకు కనుక అన్యాయం జరిగింది ఎవరైనా నేను తప్పుగా వాడుకున్నానని చెప్పేసి అంటే ఇలా న్యూస్ ఛానల్లోకి వెళ్తే డిబేట్లు టీఆర్పీలో గొడవలే తప్ప ఖచ్చితంగా న్యాయం జరగదు నీకు న్యాయం జరగాలంటే చట్టబద్ధంగా మన కోసం నియమించబడ్డా మనకు న్యాయం ఇవ్వడానికి నియమించబడ్డా ఆ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళమని చెప్పాడు అందులో తప్పేముంది నువ్వు నన్ను పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళమంటావా మాదచ్చోత్ అని చెప్పేసి ఇలా చూపిస్తావా అందులో తప్పేంగా అనిపించిందమ్మా నీకు నాకు అర్థం కాదు సో నువ్వు నువ్వు అలా అని ఒక రెట్టు ఎందుకంటే నిప్పుడు ఇప్పుడు నీ నిజస్వరూపం ఏంటి అనేది అందరికి అర్థం అయిపోయింది దయచేసి అందరికి గుర్తుంచుకోండి ముఖ్యంగా మా ముఖ్యంగా ముఖ్యంగా మహిళా సంఘాల వాళ్ళు గుర్తుంచుకోండి ఏంటంటే దేవి గారు ఉమ్మా గారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఉన్నారు కదా మాట్లాడితే ప్రతి చిన్న ఇష్యూకి వచ్చేసి ఆ యాంగ్రీ యంగ్ విమెన్ లాగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ కొంచెం ఒక్కసారి ఈమె గురించి ఆలోచించండి ఈమె ఖచ్చితంగా మెంటల్గా రిటర్డ్ అంటే ఖచ్చితంగా పిచ్చిది అని స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే తను పిచ్చిది మెంటల్ హాస్పిటల్లో పెట్టాల్సిన సమయం తీసుకొచ్చి అనవసరంగా స్టూడియోలో కూర్చొని పెడుతున్నారు అది పెద్ద తప్పు సరే వాళ్ళ గోల వాళ్ళది వాళ్ళ కమర్షియల్ కాబట్టి ఆ పచ్చ మీడియా పచ్చ కామెర్ల మీడియా వాళ్ళకి లోకమంతా పచ్చగానే కనిపిస్తుంది వాళ్లకు జలుబు చేస్తేనే లోకమంతా తుమ్మాలనుకునే క్యారెక్టర్ అవి వాళ్ళ గురించి కాసేపు పక్కన అడుగుతాం ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడాల్సింది మీరు మీరు ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటి అని చెప్పేసి అంటే ఆమెను మీరు ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కేవలం ఆడేది అనే ఒక కారణంతో మాత్రం ప్రపాటం కూడా సపోర్ట్ చేయొద్దు ఎందుకంటే మీకు మహిళల పట్ల ఉన్న గౌరవాన్ని ఆమె తగ్గించడానికి కంకణం కట్టుకుంది సో మీరు ఆమెను సపోర్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మహిళల పట్ల అందరికీ ఉన్న ఒక అదనేమంటారు ఆరాధ్య భావాన్ని కావచ్చు మంచి చూపును కానీ మీరు తగ్గించిన వాళ్ళు అవుతారు సో మీరు ఖచ్చితంగా ఆమెకు క్షమాపణ చెప్పాలని చెప్పండి అలాగే అత ఆమె నుంచి ఆ ఉద్యమం ఉద్యమం అని చెప్పేసి తిరుగుతుంది కదా ఆ ఉద్యమం యొక్క కాస్ట్ నిజంగానే ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఆల్రెడీ దాని యొక్క ఎఫెక్టెడ్ పీపుల్ చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా తను అన్యాయం చేస్తుంది తన స్వార్థం కోసమే తను నాటకాలు ఆడుతూ ఉంది ఓపెన్ గా చెప్తున్నాను ఆ ఉద్యమాన్ని మీరు మంచి ఉద్యమమే కావచ్చు అది కానీ రాంగ్ పర్సన్ చేతుల్
ఆమె ఏమంటుంది పవన్ కళ్యాణ్ బెంగళూరు నుంచి అమ్మాయిలను తీసుకొస్తూ ఉంటాడు మెసలు వేయించుకుంటాడు అని చెప్పేసి అంటా ఉంది దానికి దీనికి ఏం సంబంధం మీకు ఎవరు వేధించారో వాళ్ళని అడగండి అంతేగాని స్క్రిప్ట్ ఫాలో అవ్వద్దు ఇది ఆపరేషన్ ద్రవిడలు గరుడలు ఎక్స్వైజెడ్లు అని చెప్పేసి ఎవరికి తోచినట్లు వాళ్ళు రాజకీయంగా గేమ్స్ ఆడుతున్నారు ఇది మన అసలు దేశంలోనే కరప్టెడ్ మీడియా ఉంది ఇక్కడ తెలుగులో ఇక్కడ కులానికి ఒక ఛానల్ ఉంది పార్టీకి ఒక ఛానల్ ఉంది ప్రజల కోసం పనిచేసే ఛానల్స్ లేవు ఓపెన్ గా చెప్తున్నాయి ప్రజల కోసం పనిచేసే ఛానల్స్ లేవు ఏ పార్టీ ఆ పార్టీ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చి వీళ్ళందరిని ఎవరైతే పబ్లిక్ లో ఉంటారో వాళ్ళని పట్టుకుని గేమ్స్ ఆడుతా ఉన్నారు వీళ్ళంతా కారణాలు ఏమైనా సరే మూడో ప్రత్యేమైన రావడానికి ఇష్టపడని చాలా మంది పవన్ కళ్యాణ్ డిగ్రేడ్ చేయడానికి ప్రతి ఇష్యూను కూడా పవన్ కళ్యాణ్ డిగ్రేడ్ చేయడానికి వాడుతున్నారు ఇదంతా కూడా ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు మహిళలు మీరు మీరు చూడండి పవన్ కళ్యాణ్ మూడు పిల్లలు వేసుకున్నాడు ఆ తప్పు అని చెప్పేసి ఈమంటా ఉంది ఆమె లీగల్ గా వేసుకున్నాడు అమ్మ లీగల్ గా వేసుకున్నాడు మీలాగా ఇల్లీగల్ గా నీలాగా ఇల్లీగల్ గా క్యాటర్ క్యాటర్స్ కోసం క్యాటర్ నికి తాకట్టు పెట్టి క్యాటర్ కాదైంది అతను లీగల్ గా చేసుకున్నాడు దాని తగ్గట్టు చట్టపరంగా ఏం జరిమానా విధించి అన్ని బరణమా దాని ఏమంటారు అవన్నీ కూడా కడతా ఉన్నాడు సో ఎవరికి లేని ప్రాబ్లం నీకెందుకు మహిళల వాళ్ళు ఓటు వేయద్దు పవన్ కళ్యాణ్ కానీ నువ్వెవరు చెప్పడానికి అసలు నువ్వు మహిళ కానీ అసలు నువ్వు మహిళల ప్రవర్తిస్తున్నావు మహిళా లోకం పరుగు తీస్తున్నావు నువ్వు సో ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు ఖచ్చితంగా ఆమెను సపోర్ట్ చేయొద్దు దయచేసి ఆలోచించండి ఆమె కాసు ఆమె కాసు మొదలెట్టిన కాసు చూసి మోసపోదు మీరు తను మాత్రం పక్క ఫ్రాడ్ క్రిమినల్ మైండ్ అండ్ వేరే వాళ్ళు పొలిటికల్ గా ఆడిస్తున్న దానిలో తన ఒక కీలుబొమ్మని మాత్రం గుర్తించండి దయచేసి తప్పుగా మాట్లాడితే క్షమించండి జై హింద్